การต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันป่ามะม่วงซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยประทับพักแรมเมื่อแรกออกบรรพชาบรรดาเจ้าชายสากยะห้าพระองค์คือเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานุนเจ้าชายพระคุเจ้าชายกิมพิละและฝ่ายโกลิยะวงคือเจ้าชายเทวทัตพร้อมด้วยช่างตัดผมอุบาลีอีกหนึ่งคนได้พากันเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอบูชพระพุทธองค์จึงประทานการบรรพชาให้อุบาลีช่างตัดผมก่อนและเจ้าชายทั้งหกพระองค์ตามลำดับหลังจากออกบูชเป็นพระพิสุกแล้วไม่นานพระอุบาลีพระพัทยะพระอนุรุทธะพระพระคุพระกิมพิละก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอานุนหลังจากบวชแล้วได้รับฟังโอวาทจากพระปุณณมันตานีบุตรได้บรรลุโสดาปฏิผลส่วนพระเทวทัตเท่านั้นได้เพียงฤทธิ์ปุถุชนคือสามารถแสดงฤทธิ์อันเป็นโลกิยะเท่านั้นต่อมาเหล่าพระสงฆ์ได้ขอให้พระอานุนรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถาท่านอานนท์พวกเราได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าท่านนั้นเหมาะสมที่จะเป็นพุทธอุปถาไม่ทราบว่าท่านจะเห็นเป็นประการใดข้าแต่องค์พระบรมศาสดาข้าพระองค์พร้อมที่จะถวายการอุปถาแต่ข้าพระองค์ใคร่ขอพรแปดประการพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วอานนท์เธอจงขอเถิดพรแปดประการที่ข้าพระองค์กราบทูลขอคือหนึ่งพระพุทธองค์อย่าประทานจีวรอย่างดีแก่ข้าพระองค์สองอย่าประทานอาหารบิณฑบาตอย่างดีแก่ข้าพระองค์สามอย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระพุทธองค์สี่อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ห้าต้องเสด็จไปในที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้หกต้องประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์นำคนที่มาแต่ไกลเข้าเฝ้าได้ทันทีเจ็ดต้องประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์ทูลถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 8. ถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ขอทรงโปรดแสดงให้ข้าพระองค์ฟังด้วยพระพุทธเจ้าค่ะถูกต้องแล้วอานนท์เราให้พรน,นั้นแก่เธอ